ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ടു ഓൾ പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രിയിലെ ഫോക്കസ് ഏരിയയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് തെർമോ ഡൈനാമിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണ് ഇത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ മാർക്കിനുള്ള ചോദ്യോത്തരങ്ങളും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് സോ തീർച്ചയായും പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പഠിക്കാൻ കൂടുതൽ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മറ്റ് ചാപ്റ്ററുകളുടെ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ചാപ്റ്ററിലും പ്രധാനമായിട്ടും ഫോക്കസ് ഏരിയ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളത് വാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും ഈ ചാപ്റ്ററിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോക്കസ് ഏരിയകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഈ വീഡിയോ അല്പം ലെങ്ത്ത് കൂടുതലായിരിക്കും എന്നാലും നിങ്ങൾ മാക്സിമം അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ നിന്നുള്ള മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണാനും വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക എന്നിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിനെ ഈസി ആയിട്ട് നേരിടാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും സാധാരണയായി അഞ്ച് മുതൽ ആറ് വരെ മാർക്കിനാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതിലെ പ്രധാന ഫോക്കസ് ഏരിയകളാണ് ദ സിസ്റ്റം ആൻഡ് സറൗണ്ടിങ്സ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സിസ്റ്റംസ് ദ ഇൻറ്റേണൽ എനർജി ആ സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ദൻ എന്താൽ പി എ യൂസ്ഫുൾ ന്യൂ സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എക്സ്റ്റെൻസീവ് ആൻഡ് ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താൽ പി ചേഞ്ച് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽ പി ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ Yes, law of constant heat submission, statement and illustration, then spontaneity. This is the S law that we have to learn in the S law. This is the most important part of the topic. This is the most important part of the topic. In this chapter, we have to learn a lot of things. In the March of 2020, we have to learn a lot of things. According to the first law of thermodynamics, For an isolated system, delta U is equal to dash. First law of thermodynamics is equal to dash. For an isolated system, delta U is equal to dash. Let's ask you a question. According to the first law of thermodynamics, the energy of an isolated system is a constant. Isn't it? Now in the case of isolated system, there is no exchange of energy or matter between the system and surroundings so or a isolated system il energy or matter onnu system surrounding um aayittu exchange nadakkunnilla so avide changing internal energy that is delta u ude value nu parnal zero aayirikkum so the answer is zero ദെൻ ഈ ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ജൂലൈയിൽ നടന്ന എക്സാമിലും ഒരു മാർക്കിന് ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു അത് ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലാണ് ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ സബ്ജ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഇൻ എ പ്രോസസ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ജൂൾ ഓഫ് ഈറ്റ് ഈസ് അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ എ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ത്രീ നയൻറ്റി ഫോർ ജൂൾ ഓഫ് വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ബൈ ദ സിസ്റ്റം ദെൻ ദ ചേഞ്ചിങ് ഇൻറ്റേണൽ എനർജി ഫോർ എ പ്രോസസ് ഈസ് ഡാഷ് ഒരു സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് എഴുന്നൂറ്റി ഒന്ന് ജൂളും വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ സിസ്റ്റം ത്രീ നയൻറ്റി ഫോർ ജൂളും ആണെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ഇൻറ്റേണൽ എനർജി ചേഞ്ച് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ നേരത്തെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് പറഞ്ഞിരുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ചേഞ്ചിങ് ഇൻറ്റേണൽ എനർജി കാണാൻ നമുക്കുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈറ്റ് അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ എ സിസ്റ്റം ആണ് അതുപോലെ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ സിസ്റ്റം ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഡയറക്റ്റ് അതിനുള്ള വാല്യൂ ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്ജ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ആൻസർ ആയി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യു ആണ് ആദ്യം തന്നിട്ടുള്ളത് ഈറ്റ് അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ ദ സിസ്റ്റം അത് എഴുന്നൂറ്റി ഒന്ന് ജൂൾ ആണ് അല്ലേ അത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഈറ്റ് അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ ദ സിസ്റ്റം ബൈ എ സിസ്റ്റം ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുക എന്നാൽ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ സിസ്
ഓക്കെ സോ ഇനി അതിന് നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ സബ്ജ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സോ ഡൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ പ്ലസ് ഡബ്ല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ പ്ലസ് മൈനസ് ത്രീ നയൻറ്റി ഫോർ ജൂൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ നോട്ട് സെവൻ ജൂൺ സിമ്പിളായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ കണ്ടെത്താവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ ഇതിലുള്ള ഇക്വേഷൻ മാത്രം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിലുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ദെൻ സ്പോണ്ടനിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ തന്നെ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ എ സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ് ഗീവ് ദ ക്രൈറ്റീരിയൻ ഓഫ് സ്പോണ്ടേനിറ്റി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഡെൽറ്റ ജി ഫോർ എ പ്രോസസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് അറ്റ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ എന്താണ് ഒരു സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നും ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറിൻ്റെയും ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ സ്പോണ്ടേനിറ്റി നടക്കുന്നതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ ഡെൽറ്റ ജി വാല്യൂവായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിനുള്ള ആൻസർ പരിശോധിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഇതേ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും വന്ന രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജൂലൈയിൽ ചോദിച്ച മറ്റൊരു ചോദ്യം നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം വാട്ട് ഈസ് എ സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ് ദെൻ അതിലെ ബി പാർട്ടായിരുന്നു ഫോർ ദ റിയാക്ഷൻ ഫോർ എഫ് ഇ പ്ലസ് ത്രീ ഒ ടു ഗീവ്സ് ടു എഫ് ഇ ടു ഒ ത്രീ ദ എൻട്രോബി ചേഞ്ച് ഈസ് മൈനസ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ജൂൾ കിലോ ഇൻവേഴ്സ് സ്മോൾ ഇൻവേഴ്സ് അറ്റ് ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കെൽവിൻ ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് വൈ ദ റിയാക്ഷൻ ഈസ് സ്പോണ്ടേനിയസ് ഗിവൺ ദാറ്റ് ഡെൽറ്റ എച്ച് സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ സിക്സ് ഫോർ എയ്റ്റ് കിലോ ജൂൾ മോൾ ഇൻവേഴ്സ് ഓക്കെ ഇതിലെയും ആദ്യ പാർട്ട് സെയിം തന്നെയാണ് എന്താണ് സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ് എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ എഫ് ഇ പ്ലസ് ത്രീ ഒ ടു ഗീവ്സ് ടു എഫ് ഇ ടു ഒ ത്രീ എന്നുള്ള ഇക്വേഷനകത്ത് എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് വാല്യൂ തന്നിട്ടുള്ളത് മൈനസ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് ജൂൾ കിലോ ഇൻവേഴ്സ് മോൾ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ തന്നിട്ടുള്ളത് ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കെൽവിൻ ആണ് ഇനി ചോദ്യം തന്നിട്ടുള്ളത് എൻട്രോപ്പിയുടെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നിട്ട് കൂടിയിട്ട് ഈ പ്രോസസ്സ് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആണ് അതിനുള്ള റീസൺ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് ഡെൽറ്റ എച്ച് സീറോയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് മൈനസ് വൺ സിക്സ് ഫോർ എയ്റ്റ് കിലോ ജൂൾ മോൾ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഉത്തരം പരിശോധിക്കാം ആദ്യ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം ഓക്കെ സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പ്രോസസ് ദാറ്റ് ടേക്ക് പ്ലേസ് വിത്തൌട്ട് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എനി എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻസീസ് ഈസ് കോഡ് എ സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ദാറ്റ് ഹാസ് എ നാച്ചുറൽ ടെൻഡൻസി ടു ഒക്കേഴ്സ് അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏജൻസിയുടെയും സഹായമില്ലാതെ സ്വയം നടക്കുന്ന ഒരു റിയാക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ സ്പോണ്ടേനിയസ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയാം അതല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറലായിട്ട് തന്നെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറായിട്ട് നടക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി കാണിക്കുന്ന റിയാക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇനി സ്പോണ്ടേനിയസ് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഫോർ എ സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ് ഡെൽറ്റ ജി അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ ഓർ ഡെൽറ്റ ജി ഷുഡ് ബി നെഗറ്റീവ് ദറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ ജി ലെസ് ദാൻ സീറോ നമ്മളെപ്പോഴും ഡെൽറ്റ ജിയുടെ വാല്യൂ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറും ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ജിയുടെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആയാൽ മാത്രമേ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ്സ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ജിയുടെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ്സ് ഒരു സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ്സ് ആയിരിക്കും അതായത് ഡെൽറ്റ ജിയുടെ വാല്യൂ സീറോയേക്കാൾ കുറവ് സീറോയേക്കാൾ കുറവാകുമ്പോഴാണല്ലോ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ അപ്പോൾ സീറോയേക്കാൾ കുറവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ്സ് ആണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ്സ് സ്പോണ്ടേനിറ്റി നടക്കാനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ ജി ആണ് ഡെൽറ്റ ജിയുടെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതൊരു സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ്സ് ആയിരിക്കും ഇത് തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ പറയുന്ന
എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് അല്ല ഡെൽറ്റ എസിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ല നമ്മൾ പരിശോധിക്കുക സോ സ്പോണ്ടനിറ്റി ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ ഈസ് മെയിൻലി ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ജി നോട്ട് ബൈ ഡെൽറ്റ ഇ എസ് ഇനി സ്പോണ്ടനിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡെൽറ്റ ജി സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എച്ച് സീറോ മൈനസ് ടി ഡെൽറ്റ എസ് സീറോ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മൈനസ് വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നത് എങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ജിയുടെ വാല്യൂ മൈനസ് ആയിരിക്കും സോ അതൊരു സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ്സ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും സോ ഇവിടെ ഓരോ വാല്യൂ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആദ്യം എടുത്ത് ചെയ്താൽ ഡെൽറ്റ എച്ച് സീറോയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് മൈനസ് വൺ സിക്സ് ഫോർ എയ്റ്റ് കിലോ ജൂൾ മോൾ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഡെൽറ്റ എസ് സീറോയുടെ വാല്യൂ മൈനസ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ജൂൾ കിലോ മോൾ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് ദെൻ ടെമ്പറേച്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കെൽവിൻ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് കിലോ ജൂളിൽ ഉള്ളതിനെ നമ്മൾ ജൂളിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെൽറ്റ എച്ച് സീറോയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് മൈനസ് വൺ സിക്സ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു ത്രീ എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും സോ ഡെൽറ്റ എച്ച് സീറോ മൈനസ് ടി ഡെൽറ്റ എച്ച് സീറോ എന്നുള്ളതിൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ സിക്സ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു ത്രീ മൈനസ് ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫൈവ് നയൻറ്റി നയൻ സോറി ഫൈവ് ഫോർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ അത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൻ്റെ ആൻസർ മൈനസ് വൺ എയ്റ്റ് വൺ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു തേർട്ടി ടു ജോൾ ജോൾ മോൾ ഇൻവേഴ്സ് എന്നുള്ള വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക സോ ഇതൊരു നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രോസസ്സ് സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എസ് എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം അത് സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ്സ് അല്ലാതായി മാറുന്നില്ല നമുക്ക് സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ്സ് ആണോ എന്ന് തെളിയിക്കാൻ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട വാല്യൂ ഡെൽറ്റ ജിയുടെ വാല്യൂ ആണ് അതായത് ഗിഫ്റ്റ്സ് ഫ്രീ എനർജി ചേഞ്ചിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വ്യത്യസ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിലായിട്ട് വ്യത്യസ്ത ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ ഒരേപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം സോ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ആവർത്തിച്ച് ഇതുപോലുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പരിശോധിക്കാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജൂലൈയിൽ നടന്ന എക്സാമിൽ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സി എച്ച് ഫോർ ഗ്യാസ് സി ഒ ടു ഗ്യാസ് ആൻഡ് എച്ച് ടു ഓ ലിക്വിഡ് അറ്റ് ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കെൽവിൻ ആർ മൈനസ് സെവൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ കിലോ ജൂൾ മോൾ ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് ത്രീ നയൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോ ജൂൾ മോൾ ഇൻവേഴ്സ് ആൻഡ് മൈനസ് ടു എയ്റ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് കിലോ ജൂൾ മോൾ ഇൻവേഴ്സ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി കാൽക്കുലേറ്റ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ സോ ഇതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ ആണ് സി എച്ച് ഫോർ ഗ്യാസ് പ്ലസ് ടു ഒ ടു ഗ്യാസ് ഗീവ്സ് സി ഒ ടു ഗ്യാസ് പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു ഈ ഇക്വേഷൻ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്കതിനുള്ള ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് സി എച്ച് ഫോർ ഗ്യാസിൻ്റെയും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഗ്യാസിൻ്റെയും എച്ച് ടു ഒ ഗ്യാസിൻ്റെയും എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഫോർമേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് മൈനസ് സെവൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റി വൺ കിലോ ജൂളും അതേപോലെ മൈനസ് ത്രീ നയൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോ ജൂളും മൈനസ് ടു എയ്റ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് കിലോ ജൂളും ആണ് ഓരോന്നിൻ്റെയും റെസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ദെൻ അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കെൽവിൻ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽഫി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ആണ് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ നമുക്കതിൻ്റെ ആൻസർ നോക്കാം എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഫോർമേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡെൽറ്റ എച്ച് സീറോ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ
ടു ഇൻറ്റു എച്ച് ടു ഒ വരുന്നുണ്ട് ടു എച്ച് ടു ഒ മോളിക്യൂൾ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ പ്രൊഡക്റ്റിൽ സി ഒ ടു ഒരു മോളിക്യൂൾ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സി ഒ ടു പ്രത്യേകം എഴുതേണ്ടതായിട്ടില്ല എന്നാൽ എച്ച് ടു ഒൻ്റെ കേസിൽ രണ്ട് എച്ച് ടു ഒ മോളിക്യൂൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ടു ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എഫ് എച്ച് സീറോ എച്ച് ടു ഒ മോളിക്യൂൾ എന്ന് ചെയ്തു സോ അത് ഒരു ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ചെയ്യുക എന്താൽപ്പി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇനി അതിൽ എന്താൽപ്പി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് റിയാക്റ്റൻ്റിനെ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യണം സോ അതും കൂടി എഴുതുക സോ മൈനസ് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ഡെൽറ്റ എഫ് എച്ച് സീറോ സി എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മാതിരി രണ്ട് ഒ ടു മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ടു ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എഫ് എച്ച് സീറോ ഒ ടു എന്ന് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സി ഒ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് മൈനസ് ത്രീ നയൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് സോ മൈനസ് ത്രീ നയൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എച്ച് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് മൈനസ് ടു എയ്റ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് സോ അത് ചെയ്യുക മൈനസ് സി എച്ച് ഫോറിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് മൈനസ് സെവൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റി വൺ ആണ് അത് ചെയ്യുക പ്ലസ് ഓക്സിജൻ്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ പി ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ്റെ നമ്മൾ സീറോ ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കേണ്ടത് സോ അവിടെ വാല്യൂ നമ്മൾ സീറോ ആയിട്ട് എടുത്തില്ല എന്നിട്ട് ഇത് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൻ്റെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും സോ അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് എയ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടു നയൻ കെൽവിൻ ജൂൾ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഓഗസ്റ്റിൽ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് തരാം ഇത് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതിൻ്റെ ആൻസറും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ആൻസർ മാത്രം പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ശരിയാണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കുക ആർക്കെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൻസർ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെയായിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് കാണാം ആ ലിങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ സംശയത്തിനുള്ള മറുപടികൾ തരുന്നതായിരിക്കും എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് സോ നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം എന്താൽ പി ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സം കോമ്പൗണ്ട്സ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ ഒരു ബോക്സിനകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താൽ പി ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സി ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ടെൻ ആണ് അതുപോലെ സി ഒ ടുവിൻ്റെ അത് മൈനസ് ത്രീ നയൻറ്റി ത്രീ ആണ് എൻ ടു ഒൻ്റെത് എയ്റ്റി വൺ ആണ് എൻ ടു ഓ ഫോറിൻ്റെത് നയൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആണ് അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള യൂസിംഗ് ദിസ് ഡാറ്റ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എന്താൽ പി ഒ ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഫോർ എൻ ടു ഓ ഫോർ ഗ്യാസ് പ്ലസ് ത്രീ സി ഒ ഗ്യാസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ടു ഒ ഗ്യാസ് പ്ലസ് ത്രീ സി ഒ ടു ഗ്യാസ് ആ ഇക്വേഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെയുള്ള എന്താൽ പി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ കണക്കാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നേരത്തത്തെ അതേ സെയിം ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക അതിൽ ഈ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് മൈനസ് സെവൻ 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 പോയിൻറ്റ് സെവൻ കിലോ ജൂൾ മോ മോളാണ് വരുന്നത് കിലോ ജൂൾ മോ പെർ മോളാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളൊന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക കിട്ടാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് എന്താ പി ചെഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റൊരു രീതിയിലും ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ മാർച്ചിൽ നടന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു ദ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് സയനൈഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എൻ എച്ച് ടു സി എൻ വിത്ത് ഡൈ ഓക്സിജൻ വാസ് ക്യാരീഡ് ഔട്ട് ഇൻ എ ബോംബ് കലോറി മീറ്റർ ആൻഡ് ഡെൽറ്റ യു വാസ് ഫോൺ ടു ബി മൈനസ് സെവൻ ഫോർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ കിലോ ജൂൾ മോൾ ഇൻവേഴ്സ് അറ്റ് ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കെൽവിൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എന്താ പി ചേഞ്ച് ഫോർ ദ റിയാക്ഷൻ അറ്റ് ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കെൽവിൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ സയനൈഡും ഓക്സിനും കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നും നൈട്രജനും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടർ വാട്ടറുമായിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ്
ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കെൽവിനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ആകെ കണ്ടെത്താനുള്ളത് ഡെൽറ്റ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടെത്തണം എന്നിട്ട് ഇക്വേഷനിൽ സബ്ട്യൂട്ട് ചെയ്യണം അത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ സിമ്പിളായിട്ട് കണ്ടെത്താവുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ ഒക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് ചെയ്താൽ ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സെവൻ ഫോർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ കിലോ ജൂൾ മോൾ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് അതിന് നമ്മൾ കിലോ ജൂളിൽ നമ്മൾ ജൂളിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ടെൻ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും സോ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം മൈനസ് സെവൻ ഫോർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ജൂൾ പെർ മോൾ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് ഇനി ഡെൽറ്റ എൻ കാണാൻ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ എൻ ജി ആണ് കാണാറുള്ളത് ഗ്യാസ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂളുകളിലുള്ള ചേഞ്ച് ആണ് നമ്മൾ കാണാറുള്ളത് അത് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ളത് നമ്മൾ കണക്കാക്കാറില്ല സോ ഡെൽറ്റ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പി ഗ്യാസ് മൈനസ് എൻ ആർ ഗ്യാസ് ആണ് വരിക അപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ടു ഒരു 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 മോളിക്യൂള് എൻ ടു ആണ് ഉണ്ടാകുക അതേപോലെ ഒരു മോളിക്യൂള് സി ഒ ടു ആണ് ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ രണ്ട് മോളിക്യൂളായിട്ട് ഉണ്ടാകും പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ പിന്നെ എച്ച് ടു ഓ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലായത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ കണക്കാക്കില്ല സോ എൻ പി ഗ്യാസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു വരും ദെൻ റിയാക്ടൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ രണ്ട് ഗ്യാസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് നമ്മൾ കൂട്ടണം സോ സയനൈഡിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് വൺ ആണല്ലേ വൺ എൻ എച്ച് ടു സി എൻ ആണുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ വൺ വരും ദെൻ ഒ ടു ത്രീ ബൈ ടു മോളിക്യൂൾ ഉണ്ട് സോ ഈ ത്രീ ബൈ ടു കൂടി കൂട്ടിയിട്ടാണ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു കൂട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക സോ ടോട്ടൽ ഫൈവ് ബൈ ടു വരും ഫൈവ് ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ടു ടുവിൽ നിന്നും ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൾട്ടി മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹാഫ് കിട്ടും അതായത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടുക സോ ഡെൽറ്റ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഹാഫ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിട്ടും ഇനി ഇതിനെ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഡെൽറ്റ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എൻ ആർ ടി ആണല്ലോ അവിടെ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ യുവിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് സെവൻ ഫോർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു ത്രീ ആണ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഹാഫ് ആണ് വരുന്നത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ആറിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ പറഞ്ഞു യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ ഫോർ ആണ് ഇൻറ്റു ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കെൽവിൻ ആണ് സോ അത് മൂന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് മൈനസ് സെവൻ ഫോർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ ത്രീ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു ത്രീ ജൂൾ പെർ മോൾ എന്നുള്ള ആൻസർ ലഭിക്കും സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തതെന്ന് ശരിക്കും ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക കാരണം ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരമായി ചോദിക്കാറുണ്ട് സിമ്പിളാണ് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആകെ നമുക്ക് തരാത്തത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഡെൽറ്റ എൻ മാത്രമാണ് അതുപോലെ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതേപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇവിടെയുള്ള ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ ഡെൽറ്റ എച്ച് യു സിക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എൻ ആർ ടി എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇതിനുള്ള ആൻസർ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ പ്രധാനമായിട്ടും എല്ലാ ഇക്വേഷൻസും നമ്മളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അതൊന്ന് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഏതാണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വേറൊരു ഇക്വേഷൻ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇവിടെ വേറെ ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ആ ഓരോ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിലേക്ക് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ദൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഓഗസ്റ്റിലെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാമിൽ ചോദിച്ച ആ ചോദ്യമായിരുന്നു ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഫ്രം പാത്ത് ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് ഗീവ് വൺ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഈച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷനും പാത്ത്
ഒരു പാത്ത് ഫംഗ്ഷനായിട്ടാണ് കണക്കാക്കാറുള്ളത് സോ സ്റ്റേജ് ഫംഗ്ഷനും പാത്ത് ഫംഗ്ഷനും എന്താണെന്നുള്ളത് പഠിച്ചു വെക്കുക രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ വീതം ഓരോന്നിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ച മറ്റൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് ക്യാൻ ബി സ്റ്റേറ്റഡ് ആസ് ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ഹൗ ക്യാൻ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ് ഫോർ എ ആൻ ഐസോ തെർമൽ റിവേഴ്സിബിൾ ചേഞ്ച് ബി എ പ്രോസസ് ദാറ്റ് ക്യാരീഡ് ഔട്ട് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം അതായത് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ഇക്വേഷനൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡൽറ്റ യു എസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ആണ് ഇതൊരു ഐസോ തെർമൽ റിവേഴ്സിബിൾ ചേഞ്ചിൻ്റെ കേസിൽ എന്ത് ചേഞ്ചാണ് ഉണ്ടാകുക അതുപോലെ ഇത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയത്തിലാണ് ഈ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് ഇക്വേഷനിൽ ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അല്ലേ സോ അതിൻ്റെ ആൻ ഐസോ തെർമൽ റിവേഴ്സിബിൾ ചേഞ്ച് വി നോ ദാറ്റ് ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലേ ഐസോ തെർമൽ റിവേഴ്സിബിൾ ചേഞ്ചിൻ്റെ സമയത്ത് ഡെൽറ്റ യുടെ വാല്യൂ സീറോ ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ സബ്ജ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു എന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡബ്ല്യു ഓർ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ക്യൂ എന്നുള്ള ഇക്വേഷനായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയും സോ അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡബ്ല്യു എന്നാണ് ദെൻ അതിൽ ബി ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് വരുന്നത് എ പ്രോസസ് ക്യാരിയർ ഡോട്ട് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയത്തിലാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയത്തിലാണ് ഈ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കറിയാൻ കഴിയും ഡെൽറ്റ ബി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വോളിയം ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞത് സീറോ ആയിട്ട് മാറും സോ ഡെൽറ്റ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദെൻ ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു വി അതായത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയത്തിലുള്ള ഹീറ്റ് എനർജി അല്ലേ ക്യു വി എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് അത് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും സോ ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു വി അപ്പോൾ അതിന് രണ്ടിനുള്ള ആൻസറായി ദൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ് നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ എൻട്രോപ്പി ഓഫ് എ സിസ്റ്റം വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദ എൻട്രോപ്പി ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫോളോയിങ് ചേഞ്ചസ് രണ്ട് ചേഞ്ചസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ എ എ ഗ്യാസ് കണ്ടൻസസ് ഇൻ ടു ദ ലിക്വിഡ് ദെൻ സി ഒ സി ഒ ത്രീ സോളി സ്റ്റേറ്റിലുള്ള സി ഒ സി ഒ ത്രീ സി എ ഒയും സി ഒ ടുവുമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ സി എ ഒ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് സി ഒ ടു ഗ്യാസ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഈ രണ്ട് കേസിലും എൻട്രോപ്പിക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം സോ ഇത് എൻട്രോപ്പിയുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എൻട്രോപ്പി എന്താണെന്നുള്ള ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോർഡർനെസ് ഓർ റാൻഡംനെസ് ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോർഡറിനെയാണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ റാൻഡംനെസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എൻട്രോപ്പി എന്ന് വിളിക്കുക അല്ലേ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടായ ഗ്യാസ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും കാരണം ഗ്യാസ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള മോളിക്യൂളിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡിസോർഡർ ആയിട്ട് കിടക്കുകയായിരിക്കും സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാകുമ്പോൾ ഒന്ന് കൂടുതൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും കിടക്കുന്നുണ്ടാകുക അല്ലേ അതുമാത്രമല്ല എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്നും എക്സ്റ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണെന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഒറ്റമാർക്കിനുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ എക്സ്റ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് എക്സാമ്പിളും അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എക്സാമ്പിളും ആണ് എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ ഇതിൽ രണ്ട് എക്സാമ്പിളാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് എ ഗ്യാസ് കണ്ടൻസസ് ഇൻ ടു ലിക്വിഡ് ഒരു ഗ്യാസ് ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യ ചോദ്യം സോ സിമ്പിളാണ് നമുക്കറിയാം ഗ്യാസ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഡിഗ്രി ഓഫ് റാൻഡംനെസ് കുറയും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോർഡർ കുറയും കാരണം മോളിക്യൂൾ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് അടുത്ത് വരും അത് അവിടെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് സ്ഥിരമാവും അല്ലേ സോ അവർക്കിടയിലുള്ള ഡിസോർഡർനെസ് കുറയാണ് ചെയ്യുക സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻട്രോപ്പി കുറയും സോ എൻട്രോപ്പി ഡിക്രീസസ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ആൻസർ ഇനി അതിൻ്റെ റീസണും കൂടി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ കഴിയും വെൻ എ ഗ്യാസ് കണ്ടൻസസ് ഇൻ ടു എ ലിക്വിഡ് ദ മോളിക്യൂൾ ആർ
നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു എസ് ഒ ത്രീ ഗ്യാസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ടു എസ് ഒ ടു ഗ്യാസ് പ്ലസ് ഒ ടു ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ട് ഇവിടെ ആൻഡ്രോപ്പിക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ റിയാക്ടൻറ്റിൻ്റെയും പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് നോക്കിയാൽ മതി ഗ്യാസസിൻ്റെ എത്ര മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ റിയാക്ടൻ്റെ സൈഡിൽ രണ്ട് മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ മൂന്ന് മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാവും ടോട്ടൽ സോ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സൈഡിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഈ ആ സമയത്ത് ഗ്യാസ് മോളിക്യൂളിൻ്റെ എണ്ണം കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും ഗ്യാസ് മോളിക്യൂളിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോർഡർനെസ് കൂടും അപ്പോൾ എൻട്രോപ്പി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇത് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തന്നെ ചോദിച്ച മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് റൈദ ടെർമോ ഡൈനാമിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ബെൻസി അതിൽ ഇൻഡ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് ഡെൽറ്റ എഫ് എച്ച് സീറോ ഓഫ് ബെൻസി ഇൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഫോർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ കിലോ ജൂൾ മോൾ ഇൻവേഴ്സ് ഓക്കെ ബെൻസിൻ്റെ ഫോർമേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള തെർമോ ഡൈനാമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ നമ്മൾ തെർമോ ഡൈനാമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് കൂടി ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൂടി എഴുതുമ്പോഴേ നമ്മൾ ആ തെർമോ ഡൈനാമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ നമ്മളോട് നിർമ്മിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബെൻസീനാണ് ബെൻസീൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് നമുക്കറിയാം ലിക്വിഡ് ആണ് സോ ബെൻസീൻ്റെ മോളിക്കുലാർ ഫോർമുലയും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സി സിക്സ് എച്ച് സിക്സ് ആണ് സോ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ സി സിക്സ് എച്ച് സിക്സ് എന്ന് എഴുതിയൊക്കെ ലിക്വിഡ് എഴുതി വെക്കുക ഇനി ഇതുണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ആറ് കാർബണും ആറ് ഹൈഡ്രജനും ആവശ്യമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ കാർബൺ നമുക്കറിയാം കാർബൺ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് കാണപ്പെടുക സോ കാർബൺ ആറ് എണ്ണം എടുക്കാൻ നമ്മൾ ആറ് സി എന്ന് എഴുതും അതേപോലെ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾ ആയിട്ട് ഗ്യാസ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് കാണപ്പെടുക സോ അതിനെ നമ്മൾ ആറെണ്ണം കിട്ടണമെങ്കിൽ ത്രീ എച്ച് ടു എടുക്കേണ്ടി വരും ത്രീ എച്ച് ടു മോളിക്യൂൾ എടുക്കേണ്ടി വരും സോ അതിൻ്റെ തെർമോ ഡൈനാമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ സിക്സ് സി സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു ഗ്യാസ് സ്റ്റേറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി സിക്സ് എച്ച് സിക്സ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഹിൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഫോർമേഷനും കൂടി എഴുതി വെക്കണം അതിൻ്റെ നേരെ എഴുതി വെക്കുക ഡെൽറ്റ എഫ് എച്ച് സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഫോർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ കിലോ ജൂൾ മോൾ ഇൻവേഴ്സ് ഇത്രയും എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ആൻസർ ആയി ഇതിന് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ സെപ്റ്റംബറിൽ നടന്ന സേ എക്സാമിൽ ചോദിച്ച മറ്റൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസിംഗ് എൻട്രോപ്പി ദർ ആർ സം എക്സാമ്പിൾസ് ആർ ഗിവൺ ഫസ്റ്റ് വൺ ഫ്രീസിംഗ് ഓഫ് വാട്ടർ സെക്കൻഡ് വൺ കണ്ടൻസേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റീം തേർഡ് വൺ കൂളിംഗ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ദൻ ഫോർത്ത് വൺ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ സൊല്യൂട്ട് ദൻ അതിൽ ബി പാത്തായി ചോദിച്ച ചോദ്യമായിരുന്നു സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഇലിസ്ട്രേറ്റ് ദ എസ് എസ് ലോ ഇത് നാല് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു ആദ്യ പാർട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഏതിലാണ് എൻട്രോപ്പി കൂടുതൽ വരിക ഏതിലാണ് കുറവ് വരിക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിളുകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം നോക്കാം ഫ്രീസിങ് ഓഫ് വാട്ടർ വാട്ടർ ഫ്രീസ് ചെയ്യുക അല്ലേ കട്ട ആകുന്ന ആ സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിലുള്ള മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഒന്നും കൂടി ഓർഡർ ആകുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എൻട്രോപ്പി കുറയുകയാണ് ചെയ്യുക അല്ലേ അതുപോലെ കണ്ടൻസേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റീം നമ്മൾ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കണ്ടതാണ് സ്റ്റീം കണ്ടൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒന്നുകൂടി മോളിക്യൂൾ ഒന്നുകൂടി ഓർഡർ ആകുകയാണ് ചെയ്യുക ദെൻ അതേപോലെ കൂളിംഗ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡ് ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സോറി ലിക്വിഡ് തണുപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും നേരിട്ട് അത് ലിക്വിഡ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഒന്നുകൂടി ഇതൊന്ന് ഓർഡർ ആകുകയാണ് ചെയ്യുക മോളി അതിനകത്തുള്ള മോളിക്യൂൾ ഓർഡർ ആകുകയാണ് ചെയ്യുക നാലാമത്തെ പാട്ട് നോക്കാം ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ സൊല്യൂട്ട് ഒരു സൊല്യൂട്ട് ലയിച്ച് ചേരുന്ന അവസ
द सेम वेदर द रिएक्शन टेक प्लेस इन ए सिंगल स्टेप और इन सेवरल स्टेप और द टोटल एन आर पी चेंज फॉर ए प्रोसेस ईज इंडिपेन्ड ऑफ द पाथ फोलोड अदायद और रियाक्षन सिंगि स्टेपाल अदल रू मू स्टेपू कल ऐसी टोटल एन आर पी चेजा अब सेंम एस एस लोल पर अब उदाहरण पर रियाक्ट बी आईट कणवेटा अवड़े एंपी चेज डेलट एच आचार अद ए बी आगा ए आद्यम सी आईट मारी अब अवड़े एंपी चेज डेलट एच ई सी डी आईट मो डेलट एच टू एंपी चेजी डी आी आई कणवेटे अवड़े और डेलट एच थ्री एंपी चेज कूड़ी उचा सो अव आदसल ए डायरेक्ट बी कणवेटा डेलट एच एंपी चेज अमानू मू स्टेपूट कटो एंपे तक अब डेलट एच सीक्वल टू डेलट एच वन प्लस डेलट एच टू प्लस डेलट एच थ्री एट्ठ आई मारिया पल स्टेपूट कड़पया अवड़ा टोटल एंपी चेज सेंदू एस एस लोको उद्देशिक ओके अब अदान इन इलिस्ट्रेशन वरदी चित्र डायग्राम कूड़ी अल्पड़ी वर एस एस लो ते ना मत रीतील पर स्लो स्टेट दाट इफ ए रियाक्षन टेक् प्ले इन ए सवरल स्टेप then its standard reaction enthalpy is the sum of the standard enthalpy of intermediate reaction into which the overall reaction may be divided at the same temperature appo ningal ee rendu statement nokkite ningalku padikkan elupam ulla statement ningal padichu vekka okay then ide loyumayi bandapetta 2019 march il chodicha chodyam aayirunnu state ss loy of constant heat summation then adil b part Calculate the standard enthalpy of formation of methanol from the following: CH3OH liquid state plus A, uh, 3 by 2 O2 gas state gives CO2 gas plus 2 H2O liquid. Then uh, delta R H0 is given minus 726 kilojoule mole inverse. Then C graphite plus O2 gas gives CO2 gas. Here, standard enthalpy of our uh, reaction is equal to minus 393 kilojoule mole inverse. Then H2 gas plus half O2 gas gives H2O liquid. Here, delta RH0 is equal to minus 286 kilojoule mole inverse. ओके अब नमक आंसर नोक पार्ट ना ऑलरेडी डिस्कस आंसर पर बी पार्ट नोक कालकुलेट द स्टाडेड एंपी ऑफ फोर्मेशन ऑफ सी एच थ्री ओ आज अब मेतनोल अल मेतनोलि फोर्मेशन स्टाडेड एंपी आदमी सो नाम आदमी नमुक तंदर डाटेलूड़ी एड़े मूक्शन अक्वेशन नंबर को निशन प्रत्येक श्रद्धि अंतर स्टेट कूड़ी एल कम थेर्मोडमिक्स बंदेशन एंड स्टेट कूड़ी नि ब्राकटल निर्बंधा मरकल आंसर षीटल ओके अब याद समय कूड़ा वी वाईक इन नमुक मेतनोलि फोर्मेशन नमुक का अब अक्वेशन मेरे एल नोक और मेतनोल सी एच थ्री ओ एच अब प्रोडक्ट नमुक केतनोल अब अंदर वेणम नोक और काबण वे सी एच थ्री ओ एच काबणु अब और काबण रियाक्टेंट सैडी वे नए प्लस सी एच थ्री ओ एच टोटल ना हईड्रजन वे सी एच थ्री वे ओ एच वे सो टोटल ना हईड्रजन वे अब ना हईड्रजन आटम वे अब अब रियाक्टेंट सैडी वे टू एच टू ओके दें इत्र ऑक्सीजन वे आगे और ऑक्सीजन वे सी एच थ्री ओ एच अद्क रियाक्टेंट सैडल आगे हाफ मोलिकूल ओ टू मा टू आटू मोलिकूल अब अगर पकुति मा अल और ऑक्सीजन किटा सो मेतनोल फोर्मेशन बंद इक्वेशन नामेदाणीर रीती नमुक सीम्लिफा कहू सी प्लस टू एच टू प्लस हाफ ओ टू गीव सी एच थ्री ओ एच ओके रियाक्टेंट सैडी वरिद्ध ओरों एलमेंटे 
ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് കാർബൺ ആണ് അല്ലേ ഇപ്പൊ കാർബൺ വരുന്ന ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ആണ് അല്ലെ സി പ്ലസ് ഒ ടു അതായത് ഗ്രാഫൈറ്റും ഒ ടുവും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു കാർബൺ ഉള്ളു അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല ആ ഇക്വേഷൻ അതേപോലെ നമ്മൾ അടിയിലേക്ക് ഒന്നും കൂടി എടുത്ത് ചെയ്തതാണ് സി പ്ലസ് ഒ ടു ഗീവ്സ് സി ഒ ടു ദെൻ സെക്കൻഡ് കേസിൽ പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് അല്ലെ ഹൈഡ്രജൻ്റെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എച്ച് ടു പ്ലസ് ഒ ടു ഗീവ്സ് എച്ച് ടു ഒ ആണ് ഇവിടെ ആകെ ഒരു എച്ച് ടു മോളിക്യൂൾ റിയാക്റ്റൻ്റെ സൈഡിലുള്ളൂ പക്ഷേ മെത്തനോളിൻ്റെ ഫോർമേഷനിൽ നമുക്ക് രണ്ട് എച്ച് ടു ആവശ്യമാണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ തേർഡ് ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ രണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പുതിയൊരു ഇക്വേഷൻ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റും സോ അത് ആ ഇക്വേഷൻ വിൽ ബിക്കം ടു എച്ച് ടു ഗ്യാസ് പ്ലസ് ടു ഒ ടു ഗ്യാസ് ഗീവ്സ് ടു എച്ച് ടു എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ റിയാക്റ്റൻ്റെ സൈഡിലുള്ള എച്ച് ടുവും ആയിട്ടുണ്ട് കാർബൺ ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഓക്സിജൻ കുറച്ച് അധികം ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഈക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിയാക്കാം ഓക്കെ ഇനി പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് വരണ് വേണ്ടത് മെത്തനോൾ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് റിയാക്റ്റൻ്റിൻ്റെ സൈഡിലാണ് മെത്തനോൾ ഉള്ളത് അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവേസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് റിവേസ് ചെയ്യാം റിവേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സി ഒ ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ ഗീവ്സ് സി എച്ച് ത്രീ ഒ എച്ച് പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു ഒ ടു എന്നുള്ളത് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ അവസാനം എഴുതിയിട്ടുള്ള ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷനും തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ട ആൻസർ നമുക്ക് ലഭിക്കും അല്ലേ അപ്പം നമ്മളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി പ്ലസ് ഒ ടു ഗീവ്സ് സി ഒ ടു ആണ് ദെൻ അതേപോലെ ഫോർത്ത് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എച്ച് ടു പ്ലസ് ഒ ടു ഗീവ്സ് ടു എച്ച് ടു ആണ് അതുപോലെ ഫിഫ്ത് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ഒ ടു പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു ഒ ഗീവ്സ് സി എച്ച് ത്രീ ഒ എച്ച് പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു ഒ ടു ആണ് അല്ലേ ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള വരുന്ന റിയാക്റ്റൻ്റിൻ്റെ സൈഡിലും പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ സൈഡിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള വരുന്ന ഭാഗങ്ങളെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കാം സോ രണ്ടിലും സി ഒ ടു മോളിക്യൂൾ വരുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അതേപോലെ രണ്ടിലും രണ്ട് മോളിക്യൂൾ വാട്ടർ വരുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ളത് അതുപോലെ ഏതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിയാക്റ്റൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരു കാർബൺ ഉണ്ട് രണ്ട് എച്ച് ടു മോളിക്യൂൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ രണ്ട് ഇക്വേഷനിലും ആയിട്ട് ഓരോരോ മോളിക്യൂൾ ഒ ടു ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ രണ്ട് ഒ ടു മോളിക്യൂൾ ഉണ്ട് സോ സി പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു പ്ലസ് ടു ഒ ടു അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ ബാക്കിയുള്ളത് ഒരു സി എച്ച് ത്രീ ഒ എച്ചും പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു ഒ ടു ആണുള്ളത് ഇനി ത്രീ ബൈ ടു ഒ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അത് ഒന്നരയാണ് അല്ലേ ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നരയാണ് ഒന്നര ഒ ടു ആണുള്ളത് പക്ഷേ റിയാക്റ്റൻ്റെ സൈഡിൽ രണ്ട് ഒ ടു ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്ര ഒ ടു ആണ് അവിടെ അധികം ഉള്ളത് അര ഒ ടു ആണ് ഉള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ സി പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു പ്ലസ് ഹാഫ് ഒ ടു ഗീവ്സ് സി എച്ച് ത്രീ ഒ എച്ച് ഇതല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ട ഇക്വേഷൻ സോ ഈ ഇക്വേഷൻ കിട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ അതേപോലെ എഴുതി മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ രണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഒന്നായിട്ട് പിന്നെ അവസാനം ഒന്നായിട്ട് കൂട്ടിയതാണ് അപ്പോൾ അതേപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം അവയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഫോർമേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വാല്യൂ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള ആൻസർ കിട്ടും സൊ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ്റെ വാല്യൂ സെവൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് സെവൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ത്രീ നയൻറ്റി ത്രീ ആണ് പ്ലസ് തേർഡ് ഇക്വേഷൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ടു എയ്റ്റി സിക്സ് ആണ് ടു എയ്റ്റി സിക്സിനെ നമ്മൾ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇത് മൂന്നും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ ആയിട്ട് മൈനസ് ടു നയൻറ്റി ത്രീ കിലോഗ്രാം പെർ മോൾ എന്നുള്ള ആൻസർ ലഭിക്ക
ഓക്കെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മാർച്ചിൽ നടന്ന എക്സാമിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമായിരുന്നു ദ എൻ്റാർ പി ചേഞ്ച് ഇൻ എ പ്രോസസ് ഈസ് സെയിം വെദർ ദ പ്രോസസ് ഈസ് കാരീഡ് ഔട്ട് ഇൻ എ സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് ഓർ ഇൻ സെവറൽ സ്റ്റെപ്പ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ലോ സ്റ്റേറ്റഡ് ഹിയർ ദെൻ അതിൽ ബി പാർട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എൻ്റാർ പി ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സി എച്ച് ഫോർ ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ അതിൽ ഡാറ്റ തന്നിരിക്കുന്നത് സി സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് ഒ ടു ഗീവ് സി ഒ ടു എന്നിട്ട് എന്താൽ പി ചേഞ്ച് തന്നിരിക്കുന്നത് മൈനസ് ത്രീ നയൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ കിലോ ജൂൾ പെർ മൂളാണ് അതേപോലെ സെക്കൻഡ് വൺ എച്ച് ടു ഗ്യാസ് പ്ലസ് ഹാഫ് ഒ ടു ഗ്യാസ് ഗീവ്സ് എച്ച് ടു ഒ ലിക്വിഡ് ദൻ എന്താൽ പി ചേഞ്ച് തന്നിരിക്കുന്നത് മൈനസ് ടു എയ്റ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് കിലോ ജൂൾ പെർ മൂളാണ് ദെൻ തേർഡ് വൺ സി എച്ച് ഫോർ ഗ്യാസ് പ്ലസ് ടു ഒ ടു ഗ്യാസ് ഗീവ്സ് സി ഒ ടു ഗ്യാസ് പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു ഒ ലിക്വിഡ് അവിടെ എന്താൽ പി ചേഞ്ച് തന്നിരിക്കുന്നത് മൈനസ് എയ്റ്റ് നയൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ കിലോ ജൂൾ പെർ മോളാണ് ഓക്കെ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ഇത് ഈ ലോ റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എസ് എസ് ലോ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ അതിനുള്ള ആൻസർ സിമ്പിളാണ് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത പോലെ നിങ്ങൾ സി എച്ച് ഫോറിൻ്റെയും ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് മൈനസ് സെവൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ കിലോ ജൂൾ പെർ മോളാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തീർക്കാവുന്നതാണ് ദെൻ ഇതേ ലോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു സ്റ്റേറ്റ് എസ് എസ് ലോ ദെൻ അതിൽ സെക്കൻഡ് വൺ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഡെൽറ്റ ആർ എച്ച് സീറോ വെൻ ദ ഡയമണ്ട് ഈസ് ഫോമഡ് ഫ്രം ഗ്രാഫൈറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻസ് ആർ ഗിവൺ സി ഡയമണ്ട് കാർബൺ ഡയമണ്ട് പ്ലസ് ഒ ടു ഗീവ്സ് സി ഒ ടു ഗ്യാസ് ഇയർ ദ ഡെൽറ്റ എച്ച് സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ നയൻറ്റി ഫൈവ് കിലോ ജൂൾ ദെൻ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ സി ഗ്രാഫൈറ്റ് പ്ലസ് ഒ ടു ഗീവ്സ് സി ഒ ടു ഗ്യാസ് ഇവിടെ എൻ്റെ ആൽ പി ചേഞ്ച് തന്നിരിക്കുന്നത് മൈനസ് ത്രീ നയൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോ ജൂൾ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ അതിൽ ബി പാർട്ടായി തന്നിരിക്കുന്നത് ആൻ എസ്റ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് ഡാഷ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് എസ്റ്റൻസി പ്രോപ്പർട്ടി എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഓപ്ഷനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഡെൻസിറ്റി പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ മാസ് ഓക്കെ ഇതിൽ ആദ്യ പാർട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് എസ് എസ് ലോ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷനും ഇല്ലിസ്ട്രേഷനൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് സോ അത് ഇനി പറയുന്നില്ല ദെൻ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ ഗ്രാഫൈറ്റിൻ്റെ ഫോർമേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഈ എസ് എസ് ലോ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇതും നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വാട്സപ്പിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് മൈനസ് വൺ പോ സോറി പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോ ജൂളാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ദെൻ അതിൻ്റെ തേർഡ് പാർട്ട് വരുന്നത് ആൻ എസ്റ്റൻസി പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് ഒരു എസ്റ്റൻസി പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് ഉദാഹരണം പറയാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ രണ്ട് ടൈപ്പ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഉള്ളത് എസ്റ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയും ഉണ്ട് ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയും ഉണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് എസ്റ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എ സിസ്റ്റം വിച്ച് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മാറ്റർ കണ്ടെയിൻ ഇൻ ദ സിസ്റ്റം ആർ കോൾഡ് എസ്റ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മാറ്റർ അതിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മാറ്ററിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എസ്റ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയാം എന്നാൽ ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ഹൂസ് വാല്യൂസ് ആർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ സിസ്റ്റം ഒരു സിസ്റ്റത്തിനകത്തുള്ള മാറ്ററിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ ആശ്രയിക്കാത്ത ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ള അളവുകളെയാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ എസ്റ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസിന് ഉദാഹരണമാണ് മാസ് വോളിയം ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്താൽ പി ഇൻറ്റേണൽ എനർജിയൊക്കെ എന്നാൽ ഇൻറ്റൻസി പ
minus 10.5 kilojoule per mole delta S0 is equal to minus 44.1 joule per kilo per mole then at 298 Kelvin calculate the delta G0 for the reaction ok now we have a part of the question we have a part of the question we have a part of the question and the answer is the answer we have a Tandirikanu dah hari nanggalai randa itu klasifikasi yang anu beri itu sahaya kan anu pernah terlalu. Ini example lagi randa dan ni arah ini dengan muka extensi property anu intensi property anu randa itu klasifikasi. Ini ada lala extensi property kalau anu heat capacity, heat capacity, entropy, atau boleh ini ada lala intensi property kalau anu refractive index, surface tension. ओके इधर ला सेकंड क्वेश्चन गिब्स प्री एनर्जी में आये तो बंदा बटर टुला दाव ना स्टैंडर्ड गिब्स प्री एनर्जी का आना ना लाइक क्वेश्चन हमलोग नार्थर रू कैलकुलेशन ले चाहिए तो टुले तोड़ कर दिले अब आप वीडियो उन्हें कंडर दो का ये क्वेश्चन आधे इंगले ये क्वेश्चन ले सब्सट्यूट इधर टे इंगल आदि दिनगल कैलकुलेशन ये इधर जिन्दा मुंबा आये थे दिनगल तो निरी कुन्दा वैल्यू पुल्ला दिनगल इड़ती इधर डेल्टा यू सीरो अदे बोला डेल्टा एस सीरो अदे बोला टेम्परेचरे ये वैल्यू ओके डेल्टा एस सीरो इधर इधर वैल्यू ओके निंगल इड़ती इधर इनी नम्बरों के कारण पर निरी कुन्दा delta h0 ஏட வேலும் நமுக்கு தந்தித்தில்லா அப்போம் அதின்டையும் equation நம்மலு கண்டத்தீட்டே இதன்னி விரும் so delta h0 ஏட வேலும் வார்ந்தால் delta h0 is equal to delta u0 plus delta nrt அவுடை R இந்த வேலும் நம்மலு நார்த்த செய்த equation நம்மலு நப்டியுட்டே இதிருந்து R இந்த வேலும் இருந்து universal gas constant ஆனு அதின் Delta N ini value mana, nama kita dah kelihatan lari kustel ni, nama kita parni itu, nama kita refer itu noka. Delta N ini value, nama kita kahana itu number of moles itu, product itu lantum, number of moles of reactant itu, korcik ini nama kita buat ni, delta N ni kandu beri kengah ini, ibu da nama kita kustel ni, product itu, agak ni lada, dua mol ana, reactant itu, tiga mol ana lada, per dua lantum tiga orang minus warna, ini kan delta N ini value itu beri nanti, okay. Bela value kita itu, nama kita sabtu itu, itu delta H zero ada yang kahana. ये डेल्टा जी सीरो है, डेल्टा जी सीरो है डे इक्वेशन ले सब टूटे इधर टे मग का फाइनल आंसर है कंडटा होना था ना, ओके अब अब तो तुम लोग चेंज दो क्या इधर टे फाइनल आंसर आई टू इरना दे माइनस ट्वेंटी सिक्स पॉइंट वन वन नाइन इंडियो टेंडेस्टर थ्री जूल पर मोल आने अब आदिलो नें Okay, anda nanti tu question, ni kalau workout ni, mana ni kalau urdal pertama tu mana sila, awam ada guna dana ni kalau ada workout ni, yang barang ini tu, ni kalau itu samshen ni kalau jodih cah lo dana mana marwadi lebih kuna dah ada kau, so ni kalau sonda mai tu cahidu nukah ada ni kalau ke urdal light tu bagar pelaza mau, okay, then a question ni ke orang model ni kalau ke cahidu tanah tu guna dana pinjai dah tu repeat je ada tu same model ni, ada value substitute ya matre ni kalau pani ulu ada, anda ni kalau tu cahidu nukah cahidu tu dana pergi kya, okay. इस चैप्टर में तो मेरे तो डिफिकल्ट आईटी चोदी चाहे मेरे तो चोदी बोले चर्चे ये दो टन हम उसको आसानी पिकाम मार्च से रंडा आईटी पति ने जिल चोदी चोरी चोदी मार दो क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू द इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एक्साम्पल इंडियनल एनर्जी डेंसिटी इट कैपेसिटी � 3 by 2 oxygen gas is converted into O3 gas at 298 Kelvin. If the equilibrium constant for the conversion is 2.47 into 10 raise to minus 29, also given that R is equal to 8.314 joule kilo inverse mole inverse. Okay, ni la first part yang mula diskusi ini la stensi property intensi property class B yang mana. Second part ni lebih ni tu. Standard free energy delta G0 kahana ni lada ana. Delta G0 nama mula nanti kan dah equation ni lah. Ibu ni baru dia equation ni nama mula use ini tu. Ibu ni delta G0 kahana ni ni tu nama mula beri kan equation ni ana. Delta G0 is equal to minus 
ത്രീ സീറോ ത്രീ ആർ ടി ലോഗ കെ എന്നുള്ള ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ കെയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ടു പോയിന്റ് ഫോർ സെവൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി എസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി നയൻ ആണ് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ വൺ ഫോർ ജൂൾ പെർ കിലോ പെർ മോളാണ് ദൻ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ വാല്യൂ ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കെൽവിൻ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷനിലേക്കായിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി സോ ഡെൽറ്റ ജി സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ സീറോ ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ലോഗ് ടു പോയിന്റ് ഫോർ സെവൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി എസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി നയൻ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് വൺ സിക്സ് ത്രീ ട്രിപ്പിൾ സീറോ ജൂൾ പർ മോൾ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ കിട്ടും അതിനെ നമ്മൾ കിലോ ജൂളിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് കിലോ ജൂൾ പർ മോൾ എന്നുള്ളത് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് തെർമോഡൈനാമിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതല്ലാതെയും ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ ഏതെങ്കിലും ഡൗട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് തുടർന്നുള്ള ചാപ്റ്ററുകളും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലസ് ടുവിലുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സോ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൂടുതൽ വീഡിയോസുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയൂ സോ എല്ലാവരും തന്നെ മാക്സിമം ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കും ഈ വീഡിയോ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു വിജയവും നല്ലൊരു ഭാവിയും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു Thank you.